வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்திலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நிறைய ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான பரிகார முறைகளும் வித்தியாசமான கோவில்களும் நிறைய பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் முதல் முதல்ல நான் இந்த சேனலில் ஆரம்பமாகும் பொழுதே ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு லக்னத்துக்கான பலனும் அதற்கப்புறம் கோச்சார ராகுவின் பலன்களும் அதற்கப்புறம் அதாவது ராகுகேது பயிற்சியின் பலன்களும் அதற்கப்புறம் குரு பயிற்சியின் பலன்களும் அதுக்கு பிறகு சனி பயிற்சியின் பலன்களும் இதில் பதிவிட்டு கொண்டு வந்தோம் இப்போ இந்த மாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆவணி மாதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி பலன் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் உங்களிடம் பதிவிட விரும்புகிறேன் நிறையா அன்பர்கள் எங்களுடைய எங்கள் யூடியூப் சேனல் பார்த்து நிறையா அன்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி நிறையா வியூவர்ஸ் பார்க்குறீங்க ஒரு வருடம் பார்த்து ஒருத்தர் வந்து ஜாதகம் பார்த்துட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கோடான கோடி நன்றி மற்றும் அடிக்கடி எங்களை வந்து தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அன்பர்கள் எங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு எங்கள்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்கலாம் குறைந்தது ஒரு ஒரு ஒருவருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நேரம் எடுத்துக்கிறோம் நேரில் வந்து நீங்கள் சென்னை பெங்களூர் இல்லை வெளிநாடு அங்கேருந்து வரக்கூடிய அன்பர்கள் பொருட்செலவு செஞ்சுட்டு வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தொலைபேசி மூலமாகவே பேசுகிறோம் ஸோ நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் யாரையும் நாங்கள் வற்புறுத்துவதில்லை விருப்பப்பட்டால் எங்களுடைய தொலைபேசி எண்ணை அழைத்து அப்பாயின்மெண்ட் பெற்று குறைந்தது ஒரு மூன்று நாளாவது ஆகும் அந்த மூன்று நாள் டைம் எடுத்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாதகத்துக்கான தீர்வு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ஆவணி மாத பலன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக தனுசு ராசியை பொறுத்தவரையும் சிம்ம ராசியை பொறுத்தவரையும் இழந்ததை மீட்டு எடுக்கக்கூடியவர்கள் தனுசு வந்து கோதண்ட வீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீடு உங்கள் ராசியில் வந்து இப்போ உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் அதிபதி சனி பகவானும் மூன்றாம் அதிபதி சனி பகவானும் உங்கள் ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ணுறாங்க கூட யார் இருக்கான்னா கேது பகவான் இருக்கார் இந்த கேதுங்கிறவர் ஒரு ஏபிஎஸ் பிரேக்கு கடந்த ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கூட எடுத்துக்கலாம் தனுசு ராசி அன்பர்கள் ரொம்ப ஒரு போராட்டத்தை சந்திச்சுருப்பீங்க அதாவது வருமானம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இடம் மாற்றம் நிறைய அந்த ஐடி செக்டாரு கம்யூனிகேஷன் சார்ந்த துறை மீடியா துறை கலைத்துறை சார்ந்தவர்கள் ப்ரெஸ்ஸு பத்திரிகை துறை அது மாதிரி இந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக துறையில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த கோவிலில் புரோகிதம் பண்ணுறவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டிச்சிங்கு ஆடை தொழில்நுட்பம் அந்த மாதிரி ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படித்தவங்க அதே மாதிரி இந்த திருப்பூர்னு சொல்லக்கூடிய திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பின்னலாடை தொழில் செய்யக்கூடிய அன்பர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரியல் எஸ்டேட் இந்த பழைய ஏதாவது ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தா ஏதோ ஒரு கமிஷன் ஆதாயம் இந்த மாதிரி கமிஷன் பேசிக்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க கமாடிட்டிஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஆன்லைனில் ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு போராட்டமான ஒரு ஆசிரியர் தொழில் இந்த மாதிரி டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு போராட்டமான காலம் இந்த ஒரு ரெண்டு வருடமாக ஏன்னா அது காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாம் இடம் புரோகிதம் ஆன்மீகம் அதெல்லாம் எப்போ சனி உள்ள தனுசுக்குள்ளே வந்தாரோ தனுசு ஆன்மீக ஸ்தலம் தனுசு ராசி வந்து காலபுருஷனுக்கு ஒம்போதாம் இடம் சனிங்கிறது மீனாட்சி குருங்கிறது சுந்தரம் சனி எப்போ தனுசுக்குள்ளே வந்தாரோ அப்போ தான் மீனாட்சி உள்ள தீப்பிடிச்சது ஸோ தீப்பிடிச்சு அதிலிருந்து எந்த அறநிலைத்துறை கோயில்களையும் விளக்கேற்றாதீங்கன்னு தடை வந்துச்சு எந்த கோயிலையும் யாகம் பண்ணாதீங்க கோயில் இருக்கக்கூடிய கடைகள் எல்லாம் காலி பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய போராட்டங்களை சந்தித்தது தனுசு ராசி இப்போ தனுசு ராசிக்கு உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் செப்டம்பர் பத்தொம்பது வரைக்கும் வக்ரகதி அவர் இப்படி கேதுவை இப்படி கிராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு போராட்டம் இப்போ என்ன இப்போ ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் பொறுத்துக்கோங்க அதற்கு பிறகு உங்களுடைய காலம் பொற்காலமே உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் அதிபதி வலுப்பற இருக்கிறார் இப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடம்னு சொல்லக்கூடிய பாக்கியாதிபதி பலம் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கர பகவானும் பலம் அப்போ ஒன்பது ஆறு கூட்டு சிம்மத்தில் உங்கள் ராசிக்கு அஞ்சு பன்னெண்டு கூடிய செவ்வாயும் அங்கே பலம் சிம்மத்தில் பலமாக இருக்கார் ஸோ உங்கள் ராசியாதிபதி பன்னெண்டில் 
அவரும் அடுத்து உங்கள் ராசிக்குள்ளே வரப்போகிறாரு ஸோ உங்களுக்கு ஜென்மத்தில் குரு வந்தால் வனவாசம் போகணுன்னு சொல்லக்கூடாது தனுசு ராசிக்கு அவர் அதிபதி ஸோ நற்பலனையே கொடுக்க போகிறார் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பொற்காலமான ஒரு காலத்தில் உங்கள் ராசிக்கு ஏழு பத்து குடையவர் எட்டில் ஸோ ஏழு பத்து குடையவர் எட்டாம் இடத்துல இருக்கார் பத்தாம் அதிபதி எட்டில் அப்போ பத்தாம் அதிபதி எட்டில் இருந்தால் இந்த சுரங்கத்துறை மைண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க ஜல்லி கிரசரு கட்டிடம் சம்மந்தமான விஷய விஷயம் கட்டிடம் சம்மந்தமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் விற்கக்கூடியவங்க கல் மண் ஜல்லி பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க செங்கல் தயாரிக்கக்கூடிய அன்பர்கள் பெட்ரோலிய துறை ஸோ அது மாதிரி தொல்லியல் துறை பெட்ரோலியம் சம்மந்தமாக வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு பொற்காலமான ஒரு காலம் ஒரு வங்கி பணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகக்கூடிய காலம் ஸோ நான் ஒரு தனியார் ப கல்வி நிலையத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொமோஷனோ ஒரு கல்லூரிக்கு பேராசிரியராக போகலாமா போகலாம் சரி குழந்தைகளுக்கு ஒரு திருமண சம்மந்தமான விஷயம் நடக்குமா நடக்கும் ஐயா நான் சினிமா துறையில் இருக்கேன் கலைத்துறை மூணு கலை சினிமா துறையில் இருக்கேன் மூணு ஸ்கிரிப்டு மூணு மூணு எழுத்து ஸோ என்னுடைய கதையை வந்து ஏதாவது ஒரு டைரக்டர் கேட்டு இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் கேட்டு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வருமா கண்டிப்பாக வாய்ப்பு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ராசியாதிபதி பன்னெண்டில் எனக்கு இந்தியாவே வேண்டாம் வெளிநாட்டில் எங்கேயா ஜாப்புக்கு போகலாமா போங்க உங்கள் ராசியாதிபதி உட்காந்துருக்கிற விருச்சிகை வீட்டில் கல்ஃப் கண்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சரி நிறையா ஆபரணம்லாம் சிக்க வச்சுருக்கோம் மூணுங்கிறது ஆபரணம் சேர்ந்து உட்காந்துருக்கு ஸோ கேது கூட சேர்ந்து ஸோ ஆபரணம்லாம் சிக்க வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் மீட்டுருவோமா மீட்டுருவீங்க குழந்தைங்க ஏதாவது வெளிநாட்டுக்கு போகலாமா போகலாம் சரி என்னுடைய நட்பு மூலமாக நான் அப்ராடு ட்ரை பண்ணலாமா ட்ரை பண்ணலாம் சரி ஹையர் ஸ்டடீஸில் நிறையா வந்து எனக்கு அரியர் இருக்குது இப்போ பாஸ் ஆகலாமா பாஸ் ஆகலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் செய்யக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடியவங்க ஸோ வீடு கட்டணும் ஆசைப்படக்கூடியவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஏற்றமான காலம் அதே மாதிரி உங்கள் மூணாம் அதிபதி சனி பகவான் கேது ஓட அதுக்கு திரிகோணத்தில் செவ்வாயும் சூரியனும் சம்மந்தப்படுறாரு ஸோ திரிகோணத்தில் இருக்கலாம் வண்டி வாகனத்தில் பொறுமையாக போங்க இயந்திர தொழில் செய்யக்கூடியவங்க விரல் விரலை கவனம் வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் இந்த கோவை பகுதிகளெல்லாம் லேத்து சிஎன்சி இந்த கட்டிங் மிஷின் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க மூணுங்கிறது விரல் கேதுங்கிறது கட் பண்ணுறது ஸோ இயந்திர பணியில் ஈடு ஈடுபடக்கூடியவர்கள் ஸோ அதை கவனமாக பார்த்துக்கிறணும் அதே மாதிரி இஎன்டி பிரச்சனை வரக்கூடிய காலம் கண்ணில் ஏதாவது ஒரு லேத்துலேருந்து பிசுரடிக்கக்கூடிய காலம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க வண்டி வாகனத்தில் பொறுமையாக போங்க சரி லோன் கிடைக்குமா நாங்கள் அந்த நான் இந்த மாதிரி மீடியாவில் இருக்கோம் சட்டத்துறையில் இருக்கிறோம் இல்லை காவல்துறையில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கம் லோனே கொடுக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு வங்கியில் லோன் கிடைக்குமா அதுக்குன்னு சில வங்கிகள் இருக்குது பொதுவாக மீடியா ஜோதிடத்துறை சட்டத்துறை காவல்துறை காவல்துறை சட்டத்துறை மீடியா ஸோ இந்த மாதிரி துறைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறையா வங்கிகள் கடன் வழங்குறது இல்லை இப்போ உதாரணமாக நானே ஒரு ஜோதிடர் தான் ஸோ நாங்கள் முறையாக இன்கம் டேக்ஸ் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கே கடன் வழங்குறது இல்லை கடன் கொடுக்குறாங்க சில வங்கிகள் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த சில வங்கிகள் எங்களுக்கு கடன் வழங்குமா கண்டிப்பாக கடன் வழங்கும் அதாவது இந்த துறையில் இருக்கிறவங்களாம் டேக்ஸ் கட்ட தான் செய்கிறாங்க க அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களும் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க மீடியாவில் இருக்கிறவங்களும் டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய அன்பர்கள் நிறையா இருக்காங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களும் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க மீடியாவில் இப்போ உதாரணமாக நிறையா தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியக்கூடிய அன்பர்களுக்கெல்லாம் கடன் வழங்குறது இல்லை சட்ட வல்லுநர்களுக்கு கடன் வழங்குறது இல்லை கேட்டால் அது சிபில் ஸ்கோர் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் கடன் வழங்கக்கூடிய சில வங்கிகள் இருக்குது அந்த வங்கிகள் மூலமாக அவங்களுக்கு கடன் கிடைக்குமா கடன் கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க ராசியில் மூணு குடையவர் இருக்கார் ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சோ அந்த மாதிரி பர்சனல் லோனு ஏதாவது கிடைக்குமா கிடைக்கும் செப்டம்பர் பத்தொம்போதுக்கு பிறகு ஸோ இப்போ ஒரு தனுசு ராசிக்கு ஒரு ஏற்றமான காலமே மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்